ജീവൻ ടി വി ഓർമ്മയിലൂടെ നിലാവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം റമദാൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരു പ്രവാചകനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പ്രതി പ്രതിപാദിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല മറ്റാരുമല്ല ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മറിയമ്മിൻ്റെ മകനായ ഈസ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർ ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു എന്ന് വിളിക്കുന്ന മസീഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളനുസരിച്ച് ലോക ജനതയ്ക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകിയ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഖുറാനിൽ ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച പ്രവാചകന്മാരിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ ഈ സനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമുണ്ട് ലോകാവസാനത്തെ കാലത്ത് ദജ്ജാലിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഏഴാം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ വിശ്വാസികളും വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമസ്കരിക്കുമ്പോഴും മത്തഹിയാത്തിൻ്റെ അവസാനത്തും നമ്മൾ പറയുന്നത് ദജ്ജാലിനെ നിഗ്രഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്തെത്തും തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ അദ്ദേഹം വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഓരോ സമൂഹത്തിലേക്കും ഓരോ സമുദായത്തിലേക്കും അള്ളാഹു അയച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനാണ് അറബിയിൽ അള്ളാഹു എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോഡെന്നും മലയാളത്തിൽ ദൈവമെന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഭഗവാനെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പേരാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല്ല ദ ഗോഡ് ഈ റമദാൻ മാസത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും റബ്ബിൾ സത്തായ തമ്പുരാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഓർമ്മയിലൊരു നിലാവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കും നമസ്കാരം എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർമ്മയിലൊരു നിലാവിന് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൽ കുയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഈസ് എ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബ്രദർ യു ഡോ നീഡ് എ ഫ്രണ്ട് ബിക്കോസ് യുവർ ബ്രദർ ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് സോ ടു ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഫിറോസ് അബ്ദുല്ല ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഫവാസ് അബ്ദുല്ല മിസ്റ്റർ ഫിറോസ് അബ്ദുല്ല ഇസ് ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഡ്വാൻസ് പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻ ഉമൽ ക്വയിൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഫവാസ് അബ്ദുല്ല ഇസ് ദ ഫാക്ടറി മാനേജർ ഓഫ് ദ റാസൽ കെമ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എയർ മാസ്റ്റർ So, we have to ask them to ask them to ask them to ask them. Hello, sir. Hello. How are you? Good. Do you want to ask them to ask them to ask them to ask them to ask them? Thank you. So, basically, where did you come from UAE? Like, how did you start your journey? UAE came from 2005. Uh, I was working with Colgate Palmolive. In that time, I came from the Lulu group. They came from the Lulu group. ഇൻ്റർവ്യൂ നാട്ടിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വിസയുമായിട്ടാണ് വന്നത് സാധാരണ യു എയിലേക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് പേര് വിസ വിസിറ്റ് വിസയിലൊക്കെ വന്ന് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഫേസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ജോലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടെനിലാണ് വന്നത് ലൈക്ക് വിസിറ്റ് വിസ ബ്രദർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ബ്രദർ ആണ് വിസിറ്റ് വിസ എടുത്തു വന്നത് ഞാൻ ആ ടൈമിൽ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫോർ മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ടൂറിസം കമ്പനി റെൻഡേ കാർ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സൂപ്പർ പ്രൈസ് റെൻഡേ കാർ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ സെയിൽസിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഐ യൂസ് ടു കം ഹിയർ എന്നെ കടു കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ സ്ലോലി സ്ലോലി ഞാൻ അവിടെ റസൽ കേമിലേക്ക് എവിടെയാണ് നല്ല തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കാട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പഞ്ചങ്ക അവിടെയാണ് ഓക്കേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉമ്മൽ കോയിനിൽ ഉമ്മൽ കോയിനിലാണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉമ്മൽ കോയിനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് അജുവാൻ തന്നെയാണ് അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഓക്കേ റസൽ കേമിലാണ് സർ ആസ് എ ഫാക്ടറി മാനേജർ അതെ സോ ലൈക്ക് യു കേം ഹിയർ ആസ് എ വർക്കർ ആൻഡ് you jumped
ഷിഫ്റ്റ് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു എൻ്റർപ്രിനർഷിപ്പ് ചെറുപ്പം മുതൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം അത് കണ്ടാണ് വളരുന്നത് അത് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണം വെല്ലിപ്പ കാരണം ഞാൻ വളർന്നത് എൻ്റെ വെല്ലിപ്പാട് കൂടെ നിന്നിട്ടായിരുന്നു ഇവനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാരൻസ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ എൻ്റെ പാപ്പയും ഉമ്മയും ഇവനെയും പെങ്ങളെയും കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെയായിരുന്നു എന്നെ ചവിട്ടി ഞാൻ നാട്ടിലാണ് പഠിച്ചത് ചെറുപ്പം അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ ടെൻത്ത് വരെ നാട്ടിലായിരുന്നു അതെൻ്റെ വെല്ലിപ്പാടും വെല്ലുമാടും കൂടെ നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവരും ചെറുപ്പം ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരെ കൂടെയാ ഓക്കെ പിന്നെയും നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് വാപ്പ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴും കൂടുതലും നമ്മള് ഉമ്മ നാട്ടിലുള്ളപ്പോഴും അവർ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ആയതിനു ശേഷവും അവിടെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ വല്യപ്പ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൊറ്റായി സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അലഹമുല്ല നല്ല ഉഷാർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ പഴയ കാരണവന്മാരൊക്കെ അറിയാലോ എല്ലാം ചെയ്യും ഈ പറമ്പ് കച്ചവടം മുതൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് നാളികേരത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് കൊപ്ര നാളികേരത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഞാനും അമ്മാവന്മാർ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ബ്രദേഴ്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും കോളേജിലും സ്കൂളിലും പോകണേലും മുമ്പ് നമ്മളെ കൊണ്ട് രാവിലെ വലിയ പണിയെടുപ്പിക്കും ഈ കൊപ്ര കളത്തിൽ പണിയെടുപ്പിക്കും അതുപോലെ നല്ല വലിയൊരു പറമ്പാണ് നമ്മളെ വീടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പറമ്പിൽ നനയ്ക്കാനും അപ്പൊ അവിടെ കുരുമുളകും പിന്നെ വാഴയും തേങ്ങയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ കൃഷിയും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ കണ്ടും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടും അതിൻ്റെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടും പിന്നെ ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പാക്ക് പിന്നെ പശുവിൻ്റെ എല്ലാ പശുവിൻ്റെ കച്ചവടം ഉണ്ട് പശുവിൻ്റെ പാല് തൈര് മോര് അവക പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടാണ് വളരുന്നത് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നും ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു അതിനൊക്കെയായിരുന്നു വാപ്പ ഇവിടെ മുപ്പതോളം വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു ദേവിയിൽ ായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അത് നല്ല രീതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടും ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പ ആണ് മീൻ കുറച്ച് ബൈപ്പാസ് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നാട്ടിൽ പതുക്കെ സെറ്റിലായി നാട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അതെ അതെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ സെറ്റിലായിട്ട് വാപ്പ സെറ്റിലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ വാപ്പ നാട്ടിലുണ്ട് ഉമ്മ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉമ്മയും വാപ്പയും നാട്ടിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോണോ മെസ്സേജോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തിരക്കനുസരിച്ച് ഡെയിലി ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ വിളി എന്ത് പറ്റി പോനെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ വിളിക്കും പിന്നെ വോയിസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകും അത് ചിലപ്പോൾ വർക്കിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൂവില്ലാണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനിലോ ദേശത്തിലോ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് ഉമ്മ അപ്പോ പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും സങ്കടം എഴുതി കാണിക്കും സങ്കടം വരും അപ്പൊ ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതാക്കി പറയും നമ്മളുടെ പഠന ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂസ നബി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ മൂസ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ മൂസ നബിയുടെ മദർ ആ മാതാവ് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു വഹി വന്നത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇത് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നീ കുറച്ചും കൂടിയും സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്റെ ഉമ്മ ഇനിയില്ല അപ്പോ ഞാനെപ്പോഴും പലരോടത്തും പറയാറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നമ്മളുടെ എന്റെ പേഴ്സണലി എന്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങും തന്നെയാണ് കാരണം പാവം ഇപ്പൊ എപ്പോ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ
ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസി ആയിരിക്കും ബട്ട് മദേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഫവാസ് സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഫവാസ് സാറിന് നേരത്തെ തൊട്ടൊരു ഇത് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ലൈക്ക് യു ലാൻഡ് ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബിസിനസ് അല്ല ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രൗഡ്ലി സേ ഞാനൊരു ഗുഡ് ലീഡർ ലീഡറാണ് ലൈക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും എൻ സി സി മിലിറ്ററി അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ എൻ സി സിയിൽ ഉള്ളപ്പോഴായാലും ശരി ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ലീഡർഷിപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ബിസിനസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവാൻ തീരെ ഇഷ്ടമില്ല ഒരു ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്താൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ലീഡറിനെ ആവശ്യമാണ് പീപ്പിൾസ് മാനേജ്മെന്റ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളി എടുക്കുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് തിങ്സ് ഡൺ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് how to manage people adu ellarkum pattathilla some people are like very soft some people are like very hard avarku pattathilla karan especially nammal factory nokke parayumbo namukku 10 300 olam employees undu appo adile oru 60 70 olam aalkar ee rural kema factory undu appo avaru എഡ്യൂക്കേഷൻ അറിയാലോ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഇരുപത് പേര് വെച്ചിട്ടാണ് റാസൽ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അറൗണ്ട് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒരു ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്താൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര നമുക്കൊരു ഒരു സ്ഥാപനം നന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ലീഡറിനെ ആവശ്യമാണ് ലീഡർ ഇൻ ദ സെൻസ് പീപ്പിൾസ് മാനേജ്മെന്റ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളി എടുക്കുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഹൗ ടു get things done adu valare important aanallo people are management signs of a good leader how to manage people adu ellarkum pattathilla some people are like very soft some people are like very hard avarku pattathilla karan especially nammal factory nokke parayumbo namukku 10 300 olam employees undu appo adile oru 60 70 olam aalkar ee rural kema factory undu appo avaru എഡ്യൂക്കേഷൻ അറിയാലോ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഇരുപത് പേര് വെച്ചിട്ടാണ് റാസൽ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അറൗണ്ട് ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പതുക്കെ വരും പതുക്കെ ഇപ്പൊ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നാട്ടില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കുറച്ചായിട്ട് പോകുന്നില്ല അറിയാലോ അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വളരെ മോശമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അളിയൻ ഇവിടെ അബുദാബിയിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഫ് ഷോർ കമ്പനിയിലാണ് അബുദാബിയിൽ മുസഫ അപ്പുറത്ത് ആ ഭാഗത്ത് എന്താണ് സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് ഫൈസ ബ്രദർ ഇൻ ലോ ഷാഹിദ് ഷാഹിദ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ ടു ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഒരു ലൈക്ക് യു നോ ആ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലാ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വെച്ച് വെരി ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് എ യൂണിക് തിങ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടാണോ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഹൗ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് നേരത്തെ ഒരു ഫ്രേസ് പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ നല്ല ഫ്രണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആറു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ തമ്മില് ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയാണ് എന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയാനും ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഒരു എൽഡർ ബ്രദർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യങ്ങർ ബ്രദർ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് സോ അപ്പൊ ഇക്കാണല്ലേ ഫാദറിന്റെ ഒരു നോയമ്പെടുത്തത് ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഒരു ടൈം ആ ഒരു ഏജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നോയമ്പ് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഫുൾ എടുക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഈ നേരം ആകുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് പെശക്കും അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ശീലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഡോൺ ബോസ്കോലെ പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെ സ്കൂൾ ബസ്സിലാണ് തിരിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് സ്കൂൾ ബസ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ കാരണം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി നടന്ന് അപ്പൊ അധികം സ്കൂൾ ബസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഈവനിങ് വരുമ്പോൾ രാവിലെ പോകും ഈവനിങ് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വലിയ പാട് കൂടെ ഉള്ളു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുങ്ങും അപ്പൊ ലൈൻ ബസ്സിൽ വന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നടക്കണം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ നടത്തുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോണ വഴിയി
നല്ലൊരു കുട്ടിക്കാലായിരുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അമ്മാവന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ വൈഫ് അവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ എന്തായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഷോപ്പിന് മെഡിക്കേഷൻ സ്നാക്സും ഇതും അതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ അത്ര ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ സ്പെഷ്യൽ അന്ന് വീട്ടില് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മള് തരിക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത് അതുപോലെ ജീരകഞ്ഞി അതായിരിക്കും ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കുക വല്യമ്മാനെ എന്റെ ഉമ്മാനെയും ഉമ്മാടെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ ഉമ്മ തന്നെ വിളിക്കും അപ്പൊ വല്യമ്മ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് തരിക്കഞ്ഞി പിന്നെ ജീരകഞ്ഞി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പഴംപൊരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നൊക്കെ പള്ളികളിലാണ് നോമ്പ് ഉറക്കുക നോമ്പ് ഉറക്കാൻ പള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പത്തിരിയും ഇറച്ചിയും ഇറച്ചിക്കറിയും അത് എന്തായാലും മസ്റ്റാ അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നെ എന്റെ നോമ്പ് കളിക്കും വയലു വെള്ളം കൂടിയിട്ട് പത്തിരിയും ഇറച്ചിക്കറിയും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ദൈവം വെള്ളം പറയുന്ന അതുപോലെ ബ്രെഡ് അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് ഇറച്ചി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പോൺസറിങ് ഉണ്ടാവും പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലൊരു ഓർമ്മകളാണ് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇലക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയത്തല്ല അതിനു മുമ്പൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഇതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മള് പിള്ളേരൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോവും പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളായിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മളാണ് അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം നമ്മള് വെള്ളം കലക്കുന്നു ഇതേപോലെ തരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും തരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാണ് ഒരു നാലു മണിക്ക് ശേഷം നല്ല രസാ പിന്നെ നോമ്പ് പോണത് അറിയില്ല നമ്മളെ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പിന്നെ ഈ ബ്രെഡ് മേടിക്കലും മെറിച്ച് മേടിക്കലും ചിക്കൻ മേടിക്കലും കട്ട് ചെയ്യലും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യലും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോയമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് ഏജിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാല് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഫോർത്ത് വരെ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നോമ്പെടുത്ത ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കെടുക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ഫോർത്ത് കേട്ടിട്ട് നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് നാട്ടും എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും എപ്പോഴും എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്നതോ എനിക്ക് ഓർമ്മ നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് തന്നെ നോമ്പ് എടുത്ത് തരുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്റെ പ്രായത്തിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതലേ നോമ്പ് എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടേ അവർക്ക് കണ്ടിട്ട് അവർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കള് എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് നോമ്പ് എടുക്കണം മൂത്താളുടെ പേര് ജമാൻ രണ്ടാമത്തെ മോന്റെ പേര് അസീം ഏറ്റവും ഇളയ ആള് ഒന്നര വയസ്സ് ജിദാൻ സമീറ അവര് കൊച്ചിയിലാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബേസ് പക്ഷെ ചെന്നൈയിലും ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആണ് അവര് ജനിച്ചതും വളർന്നൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാം പക്ഷെ മൂപ്പർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അറിഞ്ഞൂടാ തീരെ പോയിട്ടില്ല നാട്ടില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നാട്ടിലൊക്കെ നിന്നിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് അധികം അവര് ചെന്നൈ സെറ്റിൽഡ് ഫാമിലിയാണ് ചെന്നൈ സെറ്റിൽഡ് ആണ് പക്ഷെ ജനിച്ചതും വളർന്നതും സ്കൂളിങ്ങും കോളേജിങ്ങും എല്ലാം ഇവിടെയാണ് ചെയ്തത് ായിട്ട് <laughs> ഇവിടെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് മണി പ്രയർ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം കാരണം രാത്രി ഇപ്പോ നൈറ്റ് പ്രയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉള്ളതുണ്ട് നാട്ടിൽ അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ്ലി ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൺവീനിയൻസ് കൂടുതലല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പകലായാലും രാത്രി ആയാലും എല്ലാത്തിനും കൺവീനിയൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു This year also there
ഈ നോ പല ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും മക്കാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണലി എല്ലാ ദിവസവും പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അധികം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാറ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചൂട് സമയത്തല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര പറ്റില്ല എന്നാലും ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇപ്രാവശ്യം ആക്ച്വലി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പക്ഷെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഡെയിലി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് വരെ ഡെയിലി നമ്മൾ ഇഫ്താർ കിറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പരിപാടികളായിരുന്നു പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് പോകുമ്പോ അത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുപോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ കൂടെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത് യു എയിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം മിസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈവനിങ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പ് ക്യാമ്പ് ഈ ടെന്റിലൊക്കെ പോവായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന അവസരത്തിൽ ജോലിക്ക് ഞാൻ കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് ബാച്ചിലായിട്ട് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെന്റിലൊക്കെ പോയി നോമ്പ് പറഞ്ഞ് പള്ളി അന്ന് ഹോപ്പിംഗ് ആണ് പള്ളി ടു പള്ളി ഹോപ്പിംഗ് ആണ് ബിരിയാണി അടിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെയല്ലേ ബിരിയാണി അപ്പൊ ആ ഒരു അത്ര അത്ര അത് പറ്റില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മള് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ദിവസം നോമ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഇപ്പൊ എല്ലാം വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് വരും ഫോർവേഡ് വരും പെരുന്നാൾ എന്നാന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് നാളെ പെരുന്നാളാണോ എന്നാണോ ഇപ്പൊ ചാനൽ കണ്ടറിയാം പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ സ്കൂൾ സമയത്ത് പറയുന്നത് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റീസ് ബാക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ആ സമയത്തൊക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ സമയത്തൊക്കെ ഒന്നുമില്ലോ ടി വി പോലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലില്ല ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലൈവ് ഇല്ല ആ ഒരു വാർത്തയിലുള്ള സമയത്തുള്ള അപ്പൊ നോമ്പായി കഴിഞ്ഞ ഐ മീൻ പെരുന്നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ലൂണാർ കലാൻഡർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെരുന്നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് അത് വളരെ ഒരു നൊസ്റ്റാളജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് അതായത് ടെമ്പോ ഇല്ലേ ടെമ്പോ വൻ അതിൽ ബാക്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ നമ്മൾ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളും കുറച്ച് മുതിർന്നവരും ഉണ്ടാവും ഈ അറവന ഒക്കെ ഇല്ല അറവന ദഫൊക്കെ മുട്ടിയിട്ട് ഈ മാ പാട്ടുകളും ഇതൊക്കെ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ വരവ് അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മാപ്പിള പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ നാരങ്ങച്ചുള്ള പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പാട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രനൊക്കെ ആയിട്ട് അതൊക്കെ പാടി പാടൊന്നുമില്ല അല്ല കൂട്ടത്തിൽ പാടാം സംഘഗാനം പാടും അത് അങ്ങനെ കുട്ടി അതൊരു രാത്രി പള്ളികളിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം ഇൻഫോർമേഷൻ വരിക ചില പള്ളിയിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും ചില പള്ളിയിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ വരും കോഴിക്കോട് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാളെ ലാവ് കണ്ടു നാളെ പെരുന്നാൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൺഫേം കൺഫേംഡ് ന്യൂസ് വരും അപ്പൊ അവരാരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് താമസം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ആ പരിസരത്ത് ഉണ്ടാവും ആ ദിവസം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ബാക്കിൽ കയറി കൊട്ടുപാട്ട് കൂടി അകലങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഫുൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമം കറങ്ങി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതൊരു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ അറിയുന്നുണ്ട് കോവിഡിന്റെ ഒരു അതെ എന്താണ് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്പൊ കൂടി കൂടി കേരളത്തിലും വല്ലാതെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും സാധനം ഉണ്ട് വലിയ കുത്തില് പക്ഷെ നൂറ് പേർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ടാങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് വേണ്ടേ അതിന്റെ ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇപ്പോൾ ഇനി വരും നാളുകളിൽ കൂടുതൽ മോശമാവുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ആവാതിരിക്കട്ടെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയി പിഴവുകൾ നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോയി 
ബ്രദേഴ്സ് തന്നെ നാല് പേരുണ്ട് അവരെ ഫാമിലീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ വീട്ടിൽ നിന്ന് താമസിച്ച് വളർന്നു വന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പൊ ആരും പഠിപ്പിച്ചവരുടെ ഇവിടെ വല്ലിപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴും ബന്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അകന്ന ബന്ധങ്ങളായാൽ പോലും അവരെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കുക അവരൊന്ന് പോയി കാണാൻ ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും റമദാന്റെ സമയത്തായാലും അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് അവരൊന്ന് പോയി കാണാനും അവരൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ ആ കാണു കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ കണ്ടു വളർന്ന് കണ്ടു വളർന്ന് വലിയ ബിഗ് പാർട്ട് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പേരൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് പക്ഷെ അതിനേലും ഒരു പടി മുന്നിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗ്രാൻഡ് മദർ രണ്ടുപേരും ഉമ്മയും ഉപ്പാന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുക വാപ്പയും വാപ്പ എന്റെ ഫാദറിനെ വല്ലിപ്പാനെ ഉപ്പ ഉമ്മ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഗീവിംഗിലായാലും ലൈക് ഒരാളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഗീവിംഗിലായാലും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലിപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും എടുത്തു എത്തും എല്ലായിടത്തും എത്തും ലൈക് എല്ലാവരും റംസാൻ ടൈമിൽ ലൈക് യു ബോത്ത് ആ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഐ കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഐ ഫോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടാക്ട് ആണ് വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐ കോണ്ടാക്ട് കുറവാകും അല്ലെ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കിയ നന്നായിരിക്കും നേരിട്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ പറയുമ്പോ അതെ പിന്നെ കൺവേ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പരിധിയും പിന്നെ മാത്രല്ല നമ്മൾ നേരിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വാം മെസ്സേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ വേൾഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ അത് വേറെ പക്ഷെ അത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊന്ന് നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടണം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അധികവും കണ്ടുവരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ താങ്കളെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ ഗുണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് ഗുണം വരുന്ന വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചില സമയത്ത് നമ്മളും അങ്ങനെ ആയി പോവും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാനടക്കം അത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി സഹായിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അത് ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ ജനറലി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അധികം ചെയ്യാതിരിക്കുക നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റംസാന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹോളി മന്ത് എന്ന മന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യും വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യും വേണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യണം സോ അതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയും ഹാർഡ് വർക്കും അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓഫ് കോഴ്സ് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി നാളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തും അസ്സാമലേക്കും